Et salut à toutes et à tous, c'est Saku. On se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler du fameux système de sauvegarde dans le cloud de Nintendo qui est décrié parce que certains jeux ne seront pas compatibles. Alors, avant de tirer sur Nintendo, on va essayer de comprendre pourquoi ces jeux ne sont pas compatibles. C'est parti Alors, je pense que pour comprendre l'opinion de Nintendo là-dessus, il est vraiment bon d'expliquer pourquoi certains jeux ne seront pas compatibles, je pense surtout à Splatoon et à Pokémon. Faut savoir que par le passé, ces jeux, ces deux jeux, hein, ces deux licences ont souffert de beaucoup de choses hein, parmi, euh, parmi les sauvegardes. Le clonage de Pokémon, le rang dans Splatoon, etc. Alors, avant évidemment euh, de cracher dans Nintendo, parce que je pense quand même que leur système pourrait être vu, et ça j'en je, parlerai après, je vais quand même expliquer ce que je pense être leur point de vue sur ces euh, deux jeux. Splatoon 1, je parle de Splatoon 1, qui est sorti en 2015 sur Wii U, il souffrait de quelque chose, donc euh, je sais que beaucoup en ont parlé, c'est le système de rank qui pouvait être bah, totalement reset si vous perdez plusieurs fois une, euh, des parties en mode classé. Je vais vous expliquer. Vous aviez une clé USB dans la Wii U, vous aviez votre sauvegarde sur la, sur la Wii U, vous avez une première, un premier backup fait, par exemple vous étiez au rang A sur votre clé USB, vous pouvez jouer, jouer, etc. Vous perdez, vous passez en rang B+, sur votre sauvegarde qui est sur la Wii U. Vous étiez malin, qu'est-ce que vous faisiez Vous remettez votre sauvegarde de la clé USB vers euh, la Wii U, et hop, vous repreniez le rang A. Je ne sais plus dans quel sens ça allait, il me semble que ça allait que dans un sens, donc euh, c'est peut-être l'inverse, mais bon, vous voyez comment vous pouviez sauvegarder votre rang, et c'est ainsi que des gens qui ne méritaient pas plus que le rang B se sont retrouvés en rang S+. Et c'est vrai que ça flinguait les parties, mais c'est pas tout Splatoon, c'est un jeu dans lequel, vous le savez, on peut reset ses bonus d'équipement. On va voir notre ami euh, qui pique et on peut, euh, on peut lancer une roulette avec des coquillages, ou 30 000 pièces il me semble, qui permet de reset ses équipements jusqu'à avoir l'équipement parfait. Et ben, qu'est-ce qu'ils font les gens malins Ils font la même chose que pour le rang. Ils sauvegardent deux fois leur, euh, leur sauvegarde, hein, une fois sur la clé USB, une fois sur la Wii U. Et, tout simplement, ils relancent jusqu'à avoir un équipement. S'ils ne l'ont pas, qu'est-ce qu'ils font Hop on reprend notre backup de sauvegarde et c'est reparti, on a les, euh, les coquillages à l'infini, les pièces à l'infini et on peut se faire plaisir. Et c'est ce qu'a voulu éviter Nintendo en faisant, euh, en interdisant en tout cas, les sauvegardes dans le cloud. Parce qu'on pourrait exactement faire la même chose. On va reparler de ça après, on va parler maintenant de Pokémon. Pokémon, c'est un jeu, vous le savez, qui a beaucoup souffert de ça parce qu'on peut, à chaque version, cloner ses Pokémon. On trouve toujours un système, on s'échange un Mew et un Ratata. A la fin, on débranche un câble Link si on est sur Game Boy et on a deux Mew. Voilà, c'est un système que tout le monde utilisait, tout le monde connaît, mais c'est ultra simple à faire si on a un backup. Bon, je vais vous expliquer. Vous avez votre backup de sauvegarde qui est dans le cloud, vous avez votre sauvegarde qui est dans votre Switch. Vous faites un échange avec un ami, vous échangez votre Mew, votre Mew euh, contre un Ratata, votre pote a Mew. Qu'est-ce que vous faites Vous effacez votre sauvegarde, vous reprenez votre backup, vous avez Mew, vous aussi. Alors là, c'était vraiment le système... Le plus simple, et Nintendo, je pense qu'ils ont préféré l'éviter. Maintenant, est-ce que ça justifie vraiment qu'on ne puisse pas avoir de backup de ces sauvegardes Est-ce que ça justifie vraiment qu'on ne puisse pas tout simplement avoir une sécurité Imaginons qu'un jour, on ait un problème avec sa Switch, et ben on ne peut pas récupérer euh, sa sauvegarde sur une autre Switch. Tout simplement. Est-ce que ce système de sauvegarde dans le cloud aurait pu s'appliquer à des jeux Pour Pokémon, je ne sais pas comment ils auraient pu faire pour éviter la triche. Mais pour Splatoon, on sait que beaucoup de jeux online sauvegardent par exemple le rank sur des serveurs. Et je pense que Nintendo pourrait faire exactement la même chose. Fortnite, je prends un exemple tout con, Fortnite, si je perds ma sauvegarde, c'est pas grave, je remets mon compte sur, euh, sur ma Switch, sur ma nouvelle Switch, et je peux récupérer ma progression. Et c'est donc un système qui, je pense, aurait pu être en place pour un jeu comme Splatoon. Mais... Je pense qu'il aurait fallu quand même un système de compte dans le jeu plutôt qu'utiliser euh, qu son ID Nintendo. Donc euh, je sais pas, ça je m'y connais pas assez, mais je pense qu'en cherchant des solutions, Nintendo pourrait les trouver. Parce que c'est vrai que si on doit recommencer euh, sa sauvegarde de plus de 600 heures dans Splatoon 2 pour retrouver son rang, etc., ses armes, ses équipements, c'est pas motivant. C'est vraiment pas motivant. Et Pokémon, c'est exactement la même chose. Si je dois, si j'ai complété mon Pokédex à fond et que je dois tout refaire... Non, ça ne me motivera pas. Alors, euh, pour Pokémon, il y a toujours le système euh, d'avoir euh, les... Alors, comment ça s'appelle ce truc C'est les Pokébox, c'est ça Un truc comme ça, les boîtes Pokémon qui... sur lesquelles on peut stocker sur les serveurs nos Pokémon. 
Donc, on a toujours cette sécurité. Donc, au pire, on doit refaire l'aventure. Écoutez, c'est pas si grave. On sait que nos Pokémon sont stockés quelque part. Mais, euh, mais, quand même, ils auraient pu trouver un autre système. Et je sais que d'autres jeux ne sont pas compatibles, dont NBA 2K, il me semble. On a également FIFA 19 qui serait pas compatible. Là, je vous avoue que FIFA 19, par exemple, euh, je ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est pas compatible. C'est sûrement un truc avec le système MyClub dans lequel on pourrait peut-être... Je sais pas, recommencer euh, ces, euh, ces coffres, ces ouvertures de cartes, etc. Mais je pense encore une fois qu'on pourrait trouver d'autres systèmes pour sauvegarder euh, notre, euh, nos, nos sauvegardes. Parce que déjà, on va le payer ce service et c'est euh, l'un des atouts principaux. L'un des atouts principaux, même si on parle français. <rire> c'est un des atouts principaux parce que c'est très important de pouvoir sauvegarder euh, nos. Euh, bah, d'avoir des backups de nos sauvegardes. La Switch peut avoir un problème à tout moment, et ça Nintendo euh, le sait, c'est pour ça qu'il propose ce système. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas avoir sur des gros jeux, parce que c'est quand même des gros jeux, on parle pas de jeux indé, là on parle de gros jeux. C'est dommage de ne pas avoir ce système. Alors, je pense que les six solutions peuvent être trouvées, je pense qu'ils vont en trouver dans les mois à venir. Je l'espère en tout cas. Dites-moi ce que vous vous en pensez en commentaire, est-ce que vous trouvez ça normal que Nintendo bah, protège entre guillemets euh, les sauvegardes de ces jeux avant euh, de protéger... Les sauvegardes des joueurs, j'ai envie de dire. Est-ce que vous trouvez ça normal Est-ce que vous pensez qu'ils vont trouver une solution N'oubliez pas le petit pouce bleu euh, dans, les dans les commentaires. Le pouce bleu dans les commentaires, c'est n'importe quoi. Cette vidéo doit se finir. Bref, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.